na mwabali za asubuhi wa pendwa watazamaji wa Azam Sports 2. Karibuni tena kwenye kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumamosi na Jumapili. Hapa unakuwa nami Mahmoud bin Zuberi katika mwendo wa saa moja na nusu. E, nusu saa ya kwanza nikiwa na mgeni ambaye ni mchezaji wa zamani e, au mwanamichezo alewika katika anga za kimichezo kwa mia, miaka kumi kurudi nyuma huko yani zaidi ya mwongo mmoja uliopita na leo E, tale 23 mwezi wa pili mwaka 2019 katika studio za Azam Sports 2 naye kiungo wa zamani wa kimataifa wa Tanzania aliwika katika klabu za Pamba ya Mwanza Mtibwa Shuga ya Morogoro Moro United na baadaye akaja kumalizia mpira wake katika klabu ya Manyema ya Dar es Salaam unadhani nitakuwa namzungumzia nani zaidi ya Mao au Maono wa Mkami Boldasa huyu hapo katika studio zetu Mao Mkami Boldasa karibu sana Asante sana Nikisema ball dancer watu wa mwanzo wanakumbuka mbali sana wanakumbuka vitu vingi sana. Eh? Sana. Ni vitu gani? <laughs> ah, yani wenyewe wanakumbuka jinsi gani nilivyokuwa nacheza na jinsi gani nilivyokuwa mwepesi na kutoka kwa kutoka. Eh. Yeah. Kwa hiyo lakini unaonekana bado uko vizuri mwana. Ah, niko vizuri kwa sababu bado naendelea na mazoezi ndio mm. kitu ambacho kinaniweka katika hali kama hii. Sawa sawa. Yeah. Mao umaarufu wako ulikuja katika klabu ya Pamba labda kwa wachache ambao tumekuwa katika ulimwengu wa mwanzo tunafahamu ulipita wapi na wapi lakini kwa faida tu ya watazamaji wetu hebu tukumbushe ulipita pita wapi hadi kuingia pamba na pamba mambo yalikuwaje na ulivyoondoka pamba ulikwenda wapi hadi kupumzika mpira wako karibu asante sana mimi kwa kweli paka kufika pamba nilikuwa kwenye timu ya pale pale kwetu mjini inaitwa Cop United ni timu ya mjini na timu maarufu sana pale Mwanza Hmm. Nimecheza pale tulikuwa na watu wengi tu tunacheza nao wakina Juma Amili wakina Hussein Masha tulikuwa na George Masatu Msonga Rashid tumecheza na ilikuwa timu nzuri kwa sababu tulikuwa ni vijana wadogo na tulikuwa tuna, tuna uwezo mkubwa but nzuri tulikuwa na mwalimu Pamba pale alikuwa anatuangalia mara nyingi na tulikuwa tunacheza na Pamba na Pamba mara nyingi kwenye mashindano ya mkoa mwalimu akacheki akaona ah, kwa nini hawa watu wetu nisiwachukue nikawaleta hapa kwa sababu kuna wakizazi kingine kitapita hapa Pamba. Kwa hiyo hawa watakuja kuchukua ile nafasi. Akatutoa pale akatuingiza kwenye Pamba. Na haikuwa haikuwa rahisi, haikuwa rahisi kwa sababu tume, tumecheza michezo mingi sana tukiwa kopu. Ligi 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 ndogo za ndani, ligi za kanda. Paka tumeingia tukaonekana kwamba sasa tuko tayari ndio tukaingia Pamba. Na tulipoingia Pamba haikuwa pia rahisi. Si kwamba tumeingia Pamba kwenda kucheza, bado tuliweza kusubiri sababu kulikuwa na watu bado wana nguvu ya kucheza na wazuri mno. Kwa hiyo tukasubiri mpaka kipindi kikafika lakini tulikuwa tunaamini kabisa kwamba utafika wakati wetu na si tutacheza. Ndio? Yeah, tukaona tuka, ah, tutafika wakati. Ukifika wakati tutacheza na tukicheza basi tunatakiwa tuonyeshe vile ambavyo tulikuwa tunacheza. Kwa sababu watu wa mwanzo walituamini sana kutoka kopu kuja Pamba. Wakajua hawa watoto wakifika Pamba pia watapata nafasi ya kucheza. Japo watu kuingia kwa pamoja. Tuliingia wote kwa pamoja lakini kucheza kwenye game tulikwenda mmoja mmoja. Alianza Huseni, Joji, akafata Juma. Unaona. Kwa hiyo mimi nikawa wa mwisho kwa sababu nilikuwa naonekana kama mimi bado katisijaingia katika system ya kucheza. Kwa sababu Pamba alikuwa na mfumo. Ule mfumo ndio ulikuwa umenipa shida kidogo. Mm -hmm. Kwa sababu nilitoka kwenye timu ndogo lakini kaona lakini mwalimu mwenye akaanza kunipa moyo akaniambia utacheza tu mao mimi najua utacheza japo bado unapata shida alikuwa mwalimu wakati huo alikuwa mwalimu Marem Pius Nyamko Pius Nyamko akaniambia utacheza mao na ilifika kipindi nilikaa kama miaka miwili sijacheza mwaka wa tatu watu wakasema kwa nini tusimtoe mtoto tukatafuta watu wengine lakini yule mwalimu akasema huyu mwaka sasa ndio atakiwa anatakiwa acheze nyimo acheni achakuwa tayari kweli nilipopata nafasi yani mechi ya kwanza nilipopata nafasi Japo kwa dakika 25 nilionyesha kwamba ninaweza kucheza. Mm. Ilikuwa mechi gani hiyo ya kwanza? Nakumbuka mechi ya kwanza tulicheza na Red Star. Red Star. Yeah, Red Nyo Star. Tena tulicheza hiyo mechi Shinyanga. Shinyanga. Kwa nini ilikuwa Shinyanga? Kwa sababu kuna game moja ilikuwa tulichezea ile mechi ilikuwa sisi tuingie kwenye nani jamhuri au Red Star ashuke daraja. Mm. Kwa hiyo wakaona wakileta Mwanza itakuwa labda ina tatizo fulani. Kwa hiyo waipeleke kiwanja cha pembeni kidogo ili waonekana kama kwa hiyo na fair zaidi. Na ilikuwa pale kwa sababu Mwanza pale kulisha kwa vurugu. Sasa ligi ni nyumbani na ugenini. Eh nyumbani na ugenini. Nyumbani kwa nyota nyekundu ni Dar es Salaam. Yeah. Na nyumbani kwa Pamba ni Mwanza. Mwanza. Kwa nini sasa game ikapele ili ikapele kwa Shinyanga? Nani alikuwa mwenyeji wa ile mechi? Mwenyeji tulikuwa ni sisi. Mm. Lakini sasa kutokana na ile mgongano unajua pale kulikuwa na mgongano wa Kimaslai kwamba wanatakiwa kwamba hawa Red Star wasishuke unaona mm. lakini ili wasishuke wachezea mwanzo wataonekana kwamba watabanwa zaidi kwa sababu sisi tutakuwa tuko nyumbani na tuko na, na, na nguvu ya, ya kucheza 
Ah, kwa hiyo kuna mpango wa kuibeba Red Star. Eh, kulikuwa na mpango kwamba labda tukipeleka oh, kiwanja cha nje Red Star atapata nguvu ya kucheza. Okay. Shinyanga ikawaje? Kambarage hiyo? Eh, ilikuwa Kambarage, ya. Yeah. Matokeo yakawaje? Matokeo tuliyofunga. Mm. Tuliyofunga goli, maki wenyewe walikuwa wanahitaji suluhu ili wabaki kwenye ligi. Mm. Na kweli mpira ulikuwa ni mgumu. Ulikuwa mgumu kweli kwa sababu mpira wa zamani ulikuwa mpira wa kibabe na timu yenyewe ilikuwa kibabe. Na mimi bado nilikuwa mdogo na nimepata dakika 25. Kabla ya dakika 25 hizo nilikuwa niko nje nishaona mambo mengi tu yanafanyika ndani ya uwanja. La, mambo gani ya? Okay. Kwa mfano watu wana wana wanakutwa wana tu hata kama una mpira mtu anakupiga kibao unaona eh. Si unajua mpira ule wa kizamani eh. Mm. Ubabe ulikuwa mwingi na timu yenyewe ilikuwa kibabe zaidi. Lakini sisi kwa sababu tulikuwa wadogo tukacheza kweli kipindi cha pili sasa. Mm. Kipindi cha pili akatolewa babu ngasi. Mm. Kwa sababu mpira ulikuwa ni mgumu na babu ngasi alipaniki tayari kwa sababu ameshampiga sana ndani mateke na makofi. Mm. Akatolewa akaambiwa ingia. Mimi mwenyewe niko nje nikasema mpira nita uchezaji kama ngasi umemshinda mimi nitaucheza kweli. Mm. Kwa sababu wakati huo mimi naamini kabisa ngasi yuko kwenye fomu na yuko, ni mchezaji asha mzuri. Mm. Na mimi napenda vile ni muone anavyocheza. Mm. Lakini nikaona okay anyway wacha niingie kwa sababu si bado mvulana mm. hii ndio kazi ambayo nataka kuifanya ndio nikaingia kweli na nilipoingia nilionyesha dakika 25 mimi nilienda kusikogo umenyambia ilikuwa mechi ya vurugu sana unaweza ukawakumbuka baadhi ya wachezaji wa Red Star ilikuwa mwaka gani umesema uh, okay mwaka sikumbuki lakini na kipindi ambacho ndio Red Star wanashuka daraja sasa 89 itakuwa nakumbuka kitu kama hicho ndio Red Star wanashuka daraja maana kule kulikuwa kina Rosta Mm. wakina Rosta Ndunguru walikuepo wakina Mapunda wale mm -hmm. walikuepo wakina Bwalia Bwalia ule cheza Sanga Bwalia basi yeah. ni hey. mapema zaidi hiyo mapema zaidi hiyo okay, itakuwa ni kabla ya hapo maana yake 89 na hey, Fika Bwalia wale kwa mtaji wa Simba eh hey, alikuwa wa Simba eh hey. hey. walikuepo wakina Ndunguru wachezaji wengi tu lakini mimi wengine walikuwa siwajui kwa sababu wakati ule bado na mimi sijaingia kwenye game sana Asante sana imi, nani mao mkami nasema Imid Mao kwa sababu ya, ya kijana na anaitwa Imid Mao tutatambia baadaye kama ni una uhusiano na gari lakini kwa sababu tuendelee e, ba, baada ya mechi hii ya hapo Shinyanga e, kilichofuata kilichofuata kwa sababu nilicheza dakika 25 na ni perform mm. mechi iliyofuata tukaenda kucheza na Prisna ndio ndio naona walivyocheza na Prisna mwalimu akanambia sasa naona kama uko tayari eh. psychologically na kuona uko vizuri kwa hiyo mimi nataka hii mechi uanze na naamini hautaniangusha nikamwambia mm. okay Mintaanza kwa sababu kama ile niliweza kuicheza na hii mechi tunaenda kuchezea Dar es Salaam mimi mm. nitacheza kweli nikacheza na bahati nzuri goli la kwanza nilifunga mimi tena kwa hiyo baada hapo nikawa na confidence sasa kwamba kumbe hivi ni vitu vya kawaida unaona nikawa na confidence kwamba kumbe hivi ni vitu vya kawaida naweza kucheza popote mm. na mtu yoyote na klabu yoyote mm. kwa hiyo kile kitu kikawa kimeshaniweka sasa ni sawa sawa nikaona naweza kucheza na timu yoyote na nilikuwa bado nina nguvu unajua nilikuwa na nguvu Mm. Nilikuwa na kifua kizuri, miguu mizuri na kasi. Kwa hiyo nikaona kumbe mchezo ni kawaida tu. Ndio ndio. Umemtajia wachezaji ulioingia nao Pamba kutoka Kopu United mmoja mm. na George Masatu, Huseni Masha, Msonga Rashid, eh, na ni Msonga Rashid, na nani mwingine? Juma Amiri. Juma Amiri Mafta, na nani yeah. mwingine? Tuletoka ni sisi tulikuwa watu watano kwa, kwa, kwa pamoja. Eh. Eh. Kwa pamoja. Na wakati mna mnaingia Pamba mwaka 86 sio? Yeah. Mlikuta ile Pamba yenyewe ikoje? Ilikuwa na wachezaji wa wachezaji gani? Maana Pamba ilikuwa imeshinda. Eh, kweli tulikuta wachezaji kwa kweli tuliwakuta watu ambao wako tayari na walikuwa kwenye kwenye form. Mm. Na kikubwa zaidi ni kwamba hata wao waliona kwamba sisi ni watoto, wanahitaji kutusapoti na wakatuchukua kama tulivyo. Lakini tulikuta watu ambao eh, samahani kidogo unaona kuna picha mbele yako inapita hapo. Yeah. Unaiona hiyo picha unaweza kuwatambua watu au uko mbali? Niko mbali kidogo lakini Una sogea kwenye 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 TV yoyote ambao kwenye screen unaweza unaweza kukuona vizuri. Hii hapa naweza kuiona vizuri. Yeah, sogea basi hapo. Sogea hapo. Sogea niambie mtajie kuanzia kulia kuanzia mkono wa kulia huko. Mkono wa kulia huyu wa huku simkumbuki lakini wa kushoto huyu Edward Iza ndio kuna Alfangasa ndio kuna Harid Bitebo Zembwela mm -hmm. na kuna James Mnonga mm -hmm. okay wengine hao siwakumbuki lakini kama ule kule kama mwenye mkuu naona kitu kama mwenye mkuu ndio yule Ahmed mwenye mkuu kawa yeah mm. yeah uh, rudi sasa uniambie yeah Pamba iti yalo likuwa mesha ingia wewe? Hapo bado kabisa. <laughs> yani hapo bado kabisa. <laughs> kabisa. Yani hapo mina naokota na mipina na wangalia hao. <laughs> Unaokota una mpina ulikuwa bolboy? 
Hapana, yani ni, na, na, na wakota mpila hili ni, ni ingie au ah. labda mtu anishike mkono. Sawa, sawa. Ya, na sa, nilikuwa na waona lakini mbakati huo mina waona wanacheza au. Sawa, sawa. Yeah. Na, na, na kopo nye likutua wapi? Historia yako inanzia wapi? Kuna kitu katikada kijakaa sawa, sawa. Ya, kijakaa sawa, sawa. Lakini mimi kopo kama kopo nilikuwa nacheza tumtani. Tim gani? Nilikuwa nacheza, mimi na juma amiri, tukua na timu yetu pale mjini, pale naituwa Bora. Bora. Eh hey, Bora. Yeah. Iko Karuta pale. Hey, iko Karuta ya yeah, of course kumbe mm. unafahamu. Mm. Wewe ni kwako. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza. Mimi na, na, napata shida. Mimi na, na, navojua wewe kwenu kule Libet Libet na hey, Libet, yeah. kina kina mafuta Ruaga Sore. Ruaga Sore ya. Yeah. Sasa ilikuwa mnakutana vipi Karuta na huko si kwenu pia huko. Ya yeah, sawa. <laughs> Unajua pale zamani pale Pamba, Pamba mm. sekondari kulikuwa na kiwanja. Ndio ndio. Na hapa juu hapa Miti mirefu. Miti mirefu kulikuwa na kiwanja. Mm. Kwa hiyo sisi watoto wa Libeti tulikuwa tu na kiwanja zaidi ya kwenda milongo. Mm. Unaona na kule milongo sisi kwetu kulikuwa kama tofauti kwa sababu watu wa milongo walijitenga. Ndio ndio. Kwa sababu kule kuna upande mwingine na huku kwetu kuna upande mwingine. Kwa hiyo tukao tunacheza hapa katikati. Tukimwambia tunaenda miti mirefu tunacheza. Mm. Kwa hiyo tunakaa tukakutana na Juma kwa sababu Juma anatoka kwake Roga Sole anapanda juu tu pale kucheza. Ndio ndio. Na mimi natoka huku. Kwa hiyo tulipokuwa tukicheza pamoja mm. Juma, Juma kwa sababu yeye alikuwa anajua kabisa kwa sababu anakaka zake wengi mm. wanajua kwa sababu mtoto tutamuingiza kwenye timu yetu. Kwa hiyo mm. mimi nikaingia timu ya Roga Sole. Aha. You know, kuingia timu ya Roga Sole, Roga Sole na, na nani na kule nani karibu na Karuta. Ndiyo, kwa hiyo kuna mzee mmoja alikuwa na timu pale ya Bora alianzisha. Ndiyo, ndiyo. Kwa hiyo wakati wanakuja kufanya mazoezi Bora pale juu mm. wakawa natuona sisi tunacheza wao wanakuja. Na Bora mlikuwa mlikuwa mfanya mazoezi wapi? Bora tulikuwa tu na kiwanja maalumu lakini siku nyingine wanafanyiaga bwiru. Ndio. Eh siku nyingine wanafanyiaga bwiru. Mara nyingi walikuwa wanafanyia bwiru, siku nyingine wanaenda magu kabisa. Ndio ndio. Eh kwa sababu walikuwa na uwezo kidogo wa hela. Sawa sawa. Uka, ukaibuka, ukaingia kopu, pamba na pamba umecheza kwa muda mrefu mafanikio. Yeah. Eh hebu tuambie kitu kikubwa wakati huo kilikuwa kwanza ni kombe la taifa hili. Uliwahi kuchaguliwa kwenye timu za mikoa? Eh niliwahi kuchaguliwa, niliwahi kuchaguliwa nikiwa kopu. Mm nishacheza wakati niko kopu na nikatoka nikaenda pamba na nilipofika pamba kwanza sikuchaguliwa tena kwa sababu nilikuwa sina nafasi tena umeona mm. lakini nilianza kucheza sikuwahi tena kutoka kwenye ile timu sawa hebu niambie taifa gani taifa cup gani kwako ni ya kihistoria ambayo uwezo kaisahau ulifanya vitu vikubwa na watu wakajua kuna mao mkame ya Shinyanga ya Shinyanga mwaka yeah. gani ilikuwa watu wengi wanaikumbuka katika kizazi chenu wengi wanaikumbuka taifa cup ya Shinyanga ya Shinyanga eh. kwa sababu ilikuwa mikoa yote ilikuja ikiwa iko vizuri unajua zamani mpira ulikuwa unachezwa kila mkoa kila mkoa uko vizuri ilikuwa mwaka gani huo kama unakumbuka yani mwaka kwa kweli sikumbuki lakini nakumbuka ile taifa cup ilikuwa Shinyanga ile pale ndo watu wakaniona kwamba mimi ni nani tofauti mm. na yule anemtegemea kwa sababu unafikiri mashindano yale yalituweka katika nafasi nzuri yaliniweka mimi kwenye nafasi kwa sababu nakumbuka tulienda pale babu ngasa alikuwa yuko katika hali nzuri alikuwa mm. na injury mm. kwa hiyo mimi nikaanza kucheza mwanzo mwisho mm. Na nilivocheza mwanzo mwisho hata mikoa mingine wakaona kuna mtu katika mwanza mm. ambaye yuko mwanza tofauti. Mwanza mtu eh. eh, kwamba kuna mtu katika mwanza yuko tofauti. Hebu niambie mwanza hilo ilikuwa inapangikaji wakati huo hiyo kwenye hiyo taifa cup ya Shinyanga. Nadhani kama wakati sisi nafikiri. Eh. Mtamuuliza mgaya baadaye kama anajua <coughs> atanitumia ujumbe hapa katika taifa cup yeye anajua hizo record zipo. Yeah. Eh, niambie ilikuwa inapangikaji mwanza hilo golini? Madata rubigisa. Kulia Kulia alikuwa anacheza jamaa mmoja anaitwa kwanza ile ambayo tu sisi Kulia alikuwa anacheza alikuwa Devia hiyo ya mwaka 90 eh ya hiyo hiyo ya tuseme sio mwaka 90 hapana ni sema mwaka mpaka tupaka tujirithishe yeah. nafikiri mwaka 90 sina uhakika e, namba 2 alikuwa nani namba 2 siku ile tulicheza na Deo nafikiri Deo Mkuki Deo Mkuki yeah. katika taifa kapu hiyo ya mwaka 90 eh. yote yote okay namba 3 namba 3 alicheza Adara Abdala Borani. Abdala Borani. Abdala Borani. Eh. Namba 4 alikuwa George Sentafu Rashid Abdala. Mhm. Mm namba 6 Hussein Masha, namba namba 7 alicheza Bea. Bea Simba. Bea Simba. Eh. Namba 8 nilicheza mimi. Eh. Namba 9 alicheza alicheza Kitwana. Kitwana. Eh, 10 mm -hmm. Juma 2, 11 mm -hmm. Fumo Felice. 11 Fumo. Yeah. Hapo kuna watu wengi kwewe umekaa bench. Umekaa nje. Hebu nitajie walikuwa wanakaa bench kina nani? Yaani hapo kuna Hamza Mponda, kuna Msonga Rashid, kuna kuna Joni Makelele, ndio. Kuna yaani kuna yaani kulikuwa na watu ambao Yaani George Gore hapo hujamtaja unajua. Eh George sijamtaja na mwenyewe pia anasubiri. Eh. Kwa sababu hiyo mziki huo ukikaa nje ujue kuingia tena ni shida. Eh. Unaona ile TP yetu 
ile Mwanza Heroes ilikuwa kama ndio TP yenyewe. Ndio yani Pamba ndio alikuwa Mwanza Heroes. Ndio Mwanza Heroes ya. Unachukua chuo hapo kidogo wa kopu toto huko walioonekana onekana. Na wenyewe wanakwenda hata kwenye hata kwenye kusafiri pengine wasafiri wanaishia kufanya mazoezi. Okay, wanaanza kusafiri lakini kupata nafasi kwa sababu ile ilikuwa ni klim. Kwa hiyo yule mwalimu mwenyewe alikuwa anaona kabisa hii timu ndio itakayocheza. Kwa hiyo ni kama ile Pamba tu. Kwa hiyo ikawa ni ni timu ambayo Yaani ukijia kwenye Mwanza Heroes ni mpira ule ule. Na ukiingia Mwanza Heroes ndio dalili kwamba unaenda pamba. Eh unaenda pamba. Yaani ukiicho Mwanza Heroes hata usivae unaenda pamba. Ya yeah. pamba imekaribia. <laughs> eh imekaribia. Ni yani ndivyo ilivyokuwa. Eh, eh. Ukiitwa Mwanza Heroes ujue umeenda pamba kwa sababu yule mwalimu alikuwa yeye mwenyewe ndo anachukua watu eh. kutoka kwenye timu ndogo. Sawa. Kuna watu kutoka Siba. Unatunazungumzia mashindano ambayo hayapo tena Taifa Cup. Yeah. Unafikiri tunakosa nini kuyakosa ya mashindano kwa sasa? Ya kwa kweli tumekosa vitu vingi. Unajua tumekosa vitu vingi kwa sababu gani? Mm. Yaani kwambie Zberi ni kwamba wanatakiwa watu warudi kwenye mikoa yao alafu wawe na spirit mm. ile spirit na kujenga kwenye taifa pia mm. unaona ile spirit na kujenga pia kwenye taifa uzalendo uzalendo eh. kwamba ah mwanza ishindwe na tanga mm. haiwezekani mm. ndio itakayokuja kwenye taifa kwamba da Tanzania ishindwe na Uganda mm. unajua sisi tulikuwa tunacheza tuna spirit kubwa sana Dio. unaweza ukatoka usiamini Zberi mm. kwamba unatoka kwenye game mm. umepoteza mm. unakosa amani na furaha kabisa na inawezekana hata ukatoka na machozi na ni spiritu ambayo ilikuwa labda inaanzia kwenye maumishumta huku na ilikuwa inaanzia chini ya lazima itoke chini ile yani ile inatoka chini na unaona kabisa hii timu inacheza sio timu ni, mm. ni familia wewe umecheza umeshumta ya yeah. umecheza yeah. ukiwa ukiwa u, katika levu ya mkoa kwa mkoa eh mkoa kwa mkoa Eh yeah. uli, ulianza das, uko Dar es Salaam ngapi unachagua timu ya mkoa? Na Afrika Dar es Salaam tano. La tano. La tano. Yaani la tano unaenda timu ya mkoa. Yeah. Mara la sita la saba wote wanasubiri. Eh watu wanasubiri. Eh ulikuwa fundi kweli kweli. Hebu niambie katika miaka yako miwili ya kucheza umeshumta. Eh ulikuwa mdogo lakini wapinzani wenu walikuwa ni mkoa gani labda maana yake umeenda umeshumta taifa ngapi? Mbili. Eh yeah. eh sana. Umeshumta taifa umeenda mbili. Wapinzani wenu katika katika hiyo miaka miwili wapinzani wakubwa wa kwenu walikuwa ni nani? Shinyanga na Kagera. Shinyanga na Kagera. Ilikuwa ni baraka kubwa sana. Kuna mtu unamkumbuka katika mkoa huu ali, alikuwa mpinzani, alafu mkaja kukutana katika levo ya Premier League. Nani? Ah, sikumbuki kwa kweli. Mm. Kwa sababu ni miaka mingi lakini ah, sawa tu tuachane na hiyo. Umekeza pamba ya mafanikio. Pamba ambayo imeshiriki michuano hii ya Afrika watu wanasema ya kimataifa. Yeah. Amin nifuate mkumbo huo. Yeah. Mmekeza kombe la washindi, mmekeza ligi ya mabingwa wa Afrika yeah, mabingwa mabingwa nchi mwaka 90. Mm. Hebu niambie siri ya ubingwa wa nchi mwaka 90 ya Pamba ilikuwa ni nini? Yaani kiukubwa kabisa mimi naweza kusema ni upendo. Kwa sababu tulikuwa tunaishi wachezaji kama familia. Mm. Unajua mtu mmoja anapokosea watu wote wanamwambia wanamzungumzia. Mm. Na sio siri mnamuita mnamueleza. Kwa sababu mm. sisi tulikuwa kwanza hatuamini kama tunaweza tukashindwa. Mm. Unaona kwa hiyo kikubwa ki kilikuwa ni discipline. Mm. Kwamba kila mtu alikuwa anafuata discipline na tulikuwa tuko vizuri kwa, kwa kwenye kila kitu kwa sababu gani? Mm. Mimi kama mimi niki drop watu wote wanajua mama wame drop. Mm. Kwanza mwalimu mwenyewe kwanza mtu wa kwanza. Alafu pia wachezaji wenzangu wanajua. Kwa hiyo ule kushuka kwangu laiza kutakuwa na mambo mengi na inajulikana kabisa kwamba labda sifanyi mazoezi vizuri au siradi vizuri mm. unaona. Kwa hiyo hivyo vitu vyote tulikuwa tunazingatia. Tulikuwa tunazingatia kabisa kwamba ah, kwa nini huyu ameshuka? Na ukishuka mwingine akiingia basi utasubiri sana. Kwa hivyo unavyojambia una, una mlikuwa mna upendo <coughs> na ndio kipindi hicho ambacho tunasema mpira wa Tanzania ulikuwa umejawa na ushirikina misumari sana. Kwa nini mlikuwa mpigani misumari? I say mimi kwanza nilikuwa siamini hicho kitu na na tulikuwa tupigani kwa sababu sisi lakini sisi tulikuwa tunasikia kwamba kuna mtu fulani kaumizwa na fulani. <coughs> kuna watu wa nilikuwa yani lazima u... <coughs> sisi tulikuwa tunasikia yalikuepo haya mambo wewe ulikuwa usikii uh, okay na mimi pia nilikuwa najua nasikia yeah. lakini yeah. sisi kwa upande wetu hatujawahi kufanya na wala mimi sijawahi kuamini kwamba kuumia kwangu nimepigwa misumari au yeah. nimefanywa nime jambo yeah. nilikuwa naamini tu kwamba ni injari ya kawaida yeah. nimegongana na mtu nimeumia lakini yeah. kusema kwamba eti nimepigwa misumari nilikuwa siamini na naamini kabisa nilikuwa vizuri kabisa sio rais kwa sababu nilikuwa naweza kupita sehemu ambayo watu watatu mm. na nikatoka na mtu akapiga mkasi na nikawa fresh katika timu ambazo zilikuwa zinasifika kwa misumari ni pamba wakati ule anasema pamba iwazewa misumari bala yani <laughs> sasa unapojambia kama mnapendana sasa si jina si, upendo kiasi hicho kwa kweli tulikuwa tunaishi kama ndugu kwa sababu mm -hmm. kuna usiku mimi naweza nikatoka nikaenda nikalala kwa kina Juma kwa kina Hussein yani tukakutana kule tukalala chakula tukalala na kuna watu nasikia eti kwenye timu yenu walikuwa paka wasemishani kwa ajili ya wasema huyu ananipiga misumari timu yenu si tulikuwa tunasikia kwamba fulani na fulani wazungu wale hawaongei <laughs> hata mwalimu akipanga ili mambo yaende vizuri huwa wapangi pamoja lazima wapishane yani kuna mtu tupate kwa tushakalili kama akiingia fulani lazima fulani atolewe 
Wewe si unajua ya mambo? Hayo mambo unajua lakini of course tuseme ni nje. Unajua njia nyuma hapa. Twende kwenye kikosi ya twende kwenye kikosi ya mafanikio cha ubingwa wa ligi ya ya ya, ya, ya muungano. Ya muungano. Eh, yeah. Msimu unaotangulia mliokosa ubingwa nyumbani, mlipigwa na malindi. na Malindi pale. Na yeah. na eh, kwa penati? Ah no. Kwenye game tu. Kwenye game. Ile tulifungwa goli la. Kipa alikuwa Juma Muina. Eh, kipa alikuwa Muina. Baada ile mechi Juma Muina akapata matatizo. Ya, yeah, ni kweli. Ndio nataka kujua kwa nini matatizo <coughs> gani ilikuaje na kwa nini Juma Muina? Hebu nisimulie ilikuaje. Unajua mpira mpira una mistake. Sasa mm. ile kukitokea mistake, mm. watu wanaweza kupata sababu kwa tension. Mlifunga moja bila. Eh, tulifunga moja bila. Tulifunga Malaika na kumbuka. Eh. Jamaa moja alikuwa anaitwa Malaika. Malaika sio Abdul. Eh, Abdul Malaika. Malaika. Eh, Malaika. Kitu kama Malaika. Eh, Malaika eh. eh tulifunga goli la penalty. Na ni mistake tu kwa sababu mpira ulikuja kwa goalkeeper. Mm. Goalkeeper akauokota Juma. Mm. Juma wakati ameuokota mpira, mm. akataka kumrushia Rashid Abdal. Wakati huo Rashid ashageuka kwa kujua kipa mm. anauanza mbele. Eh. Unaona? Mm. Wakati anageuka hivi Juma akaurusha. Eh. Kurusha hivi Rashid anageuka alikuta mtu tayari anaingia kwenye box. Mm. Umeona? Mm. Kuingia kwenye box yuko kwa, kwa Juma Muina. Mm. Ikabidi Juma Muina sasa ali, a, 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 anatoka tu. Najua mtu anaifunga eh. aki, akisogea pembeni tu na lazima atapishana na goalkeeper. Juma Muina akawa ana namna akamcheza mguu. Ndio ndio. Ikawa penalty. Sasa vile vile ile action ikaonekana kama ni, ma, ni ya makusudi. Mm. Lakini katika mchezo hali kama ile inatokea. Na ndio kwa mwisho wake pamba. Yeah of course ukawa ndio mwisho wake kwa sababu watu wote hawakumwamini tena alimtuhumu na mambo mengi tu. Lakini kimchezo kabisa ile tatizo linatokea kwa mtu yeyote. Sawa msimu uliofuata na nyinyi mkaenda mkalipa kisasi kwa kuchoa ubingwa wa Zanzibar kwa kuwafunga small simba. small simba pale pale Zanzibar pale, pale, kwa penalty. Kwa penalty hata. Ya, Baada ya sare. Baada ya sasa nikumbusha hiyo mechi ya Zanzibar. Hiyo ndio watu wanataka waisikie. <laughs> yaani ile mechi kwa kweli dice kwa sababu kwanza sisi tulikuwa bado tuna kumbukumbu ndio ya mwanza mm. kwa hiyo tukawa tunaenda unguja mm. kwa kutegemea kabisa kwamba tunapaswa sasa kuchukua na sisi chikikombe huku kama mm. wao waliweza kuchukua mwanza mm. na sisi tunaweza tukachukua Zanzibar ndio na tulijiamini hilo na kila mtu alikuwa na, na hari kwamba mm. lazima ile kombe tumelikosa nyumbani mm. ili turudi na heshima lazima tulichukue tena huku Ndiyo, ndiyo. Mm. Kwa hiyo kila mtu akawa tayari ameshajenga ule ujasiri kwamba iwe isiwe lazima tuchukue. Kwa sababu sisi tulikuwa na kitu kimoja. Mm. Tukisema leo atufungu juu atufungu hata iwe Simba iwe Yanga. Mm. Tukisema leo atufungu juu atufungu. Mm. Sababu si kwanza timu kama Simba au Yanga tulikuwa na zeno za kawaida kwa sababu wachezaji wao ni wachezaji kama sisi. Na sisi tulikuwa na spirit kubwa na tulikuwa tuna hari. Kwa hiyo tulipofika Zanzibar mwalimu akasema jamani si mnakumbuka? Mm. Mwalimu Pius mm. anasema mimi nataka tumalize vizuri mm. tuli, tuli, tulianza vibaya mm. kwa hiyo huku tunatakiwa tumalize vizuri mm. kama tulichukuliwa mkombe zanzi nani mwanza eh. lazima tukija huku tulichukue tukasema sawa na ilikuwa so raisi mm. ilikuwa so raisi small simba so vile unavyofikiria <laughs> sasa hebu hebu watu watu wanapenda kusikia mashujaa wao wakati huo taja 11 walioanza dhidi ya dhidi ya small simba sio wapamba golini golini alikuwa poa chungula poa chungula beki ya kulia David Mwakarebela kushoto Abdarabori Abdarabori sio ndio mkuu kile hicho endelee namba namba 4 namba 4 alicheza Joji tano Rashid Abdal sio James James Ashokela mmm ampana mechi ya Rashid Abdal eh sawa sawa 4 na 5 Joji na Rashid Abdal sita Hussein Masha saba Bea Simba nane nane alicheza Nani alicheza kwanza alicheza Ali Bushiri Ali Bushiri eh. alafu tisa alicheza Kitwana na Suleiman ndio kumi Juma Amiri moja alicheza Fumo Fumo eh mm. eh Fumo Felician Fumo Felician eh tisini bila bila eh bila bila mabadiliko yalifanyika katika ya yeah, yalifanyika nana nani walitoka wale wengine nana nani alitoka 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 Fumo akaingia no, ak alitoka fumo mm. alitoka kitwana akaingia kwanza akaingia akaingia amza amza mponda ya yeah. mhm mm alafu akatoka akatoka fumo nikaingia mm. mimi ndio ya yeah. mbili tu sababu mbili tu sababu mbili tu kwa sababu tulikuwa tunaelekea sasa kwenye matuta aha sawa sawa mkaenda kwenye penalty mkashinda kwa penalty ngapi kwa ngapi penalty tano nyinyi mlifunga zote wewe ulipiga ya ngapi Mimi mimi kwa kawaida huwa tukianza kupiga mimi napiga ya kwanza. Ya kwanza. Eh, kwa sababu ya katika penalti mm. moja ya vita ambavyo watu wanakumbuka sana ni upigaji wako wa penalti. Damu ulivyokuwa eh, ulivyokuwa unajipanga. <laughs> Sitaki nisemwe mimi nataka kusemwe wewe ulikuwa unakaaje katika upigaji wako wa penalti? 
Yeah. Unajua penalty of course uki, ukiwa direct ya mpira. Yeah. Uki move. Yeah. Uwezi kwenda kupiga moja kwa moja. Mm. Lazima utageuka tena upige. Pale ndio kipa anapocheza. Ndio ndio. Lakini ukishaka hivi. Yeah. Tayari goalkeeper <laughs> ashaona hana mwelekeo kwamba mpira hajui unaenda wapi. Yeah. Ukisimama hivi dai kwa mfano wewe eh. wewe ulikuwa una wewe ulikuwa una mimi naka hivi nataka kupiga huku lakini eh, naka hivi mimi tuseme mimi, mimi ndo mpira niko hapa eh. sawa mm. goli liko huko wewe ulikuwa unakaa wapi goli liko huko eh wewe ndo mpira mimi eh. nilikuwa nakaa hivi kwa nini ukaa hivi na mpira uko huko <laughs> Kwa sababu utakuwa hauna direction huko mpira. <laughs> eh. Eh, na ili ufunge vizuri goalkeeper. Eh. Unajua Zberi? Eh. Yaani ili uweze kucheza vizuri. Penalty. Penalty unajua na yenyewe ni nani? Ni ufundi. Penalty ni ufundi. Goalkeeper anatakiwa otee. Goalkeeper anatakiwa otee. Mm. Ndio maana utakuta magolkeeper wengi wanaanza kutangulia kuruka kabla hujapiga kwa sababu anafikiria vile anavyofikiria yeye. Lakini ili upige vizuri lazima step moja ichelewe. Yaani lazima uchelewe. Sasa sawa, Bolta sasa tuna dakika tatu tena za kuomba. Yeah. Eh, muda wetu umeisha, tumeomba dakika tano za ziada. Mambo ni mengi sana. Mlicheza <coughs> makombe la washindi, club bingwa Afrika. Katika kombe la washindi mliweka rekodi ya ushindi, mlishinda 12. Eh tuliyapiga Seychelles. Eh sio Seychelles, Levola Bonara na sisi naitwaje? Ansebelu. Eh Ansebelu. Mlifunga goli gapi? Tulifunga goli 12. 12. Mhm. Na ni mkule kwa mlishinda tano. Tano hapa Mwanza saba. Ah, kwenye, b, b, lakini kwenye club bingwa Afrika unakumbuka mwaka 91 mnekeza na ndio mnekeza na Villa. Eh tucheza na Sports Club Villa na kule mlinyoka nne. Eh kule tulinyoka nne Mwanza tukapiga tatu. Goli mbili. Mwanza mbili tatu. Mbili. Kule tulipigwa nne eh. Mwanza tukapiga tatu. Tatu. Eh, kwa sababu tulihitajika na sisi tupate labda nne. Mm. Atulipata tatu. Mwanza mm. tulipata tatu eh. Mm. Sawa umeondoka pambo kwenda timu gani? ndoka mpamba nikaenda mtibwa mtibwa yeah. ulikwenda mtibwa ilikuwa daraja la ngapi ikiwa tayari inacheza ligi kuu ligi kuu yeah. ah li, okay na ukakaa kwa muda gani pale miaka mitano miaka mitano yeah. baada ya kuondoka mtibwa baada ya kuondoka mtibwa nikaenda moro united kutoka moro kutoka moro nikarudi zangu dar es salaam hapa nikacheza manyema kidogo hmm. historia kaishia hapo ikaishia hapo yeah. kuna mtu anaitwa imidi mao unamfahamu eh ni mtoto wangu na kweli ni mtoto wangu ya yeah. ala Ya. Yeah. <laughs> <laughs> ni wangapi? Ni mtoto wa kwanza. Wa kwanza. Ya. Yeah. Katika watoto wangapi? Katika watoto sita. Sita. Yeah. Au wengine watano wako wapi? Wapo, wengine wako shule. Wako shule. Ya, yeah, wako shule. Kuna mtu anafuata nyayo za za za, za imidi ama katika. Yeah, yupo mtoto wangu ule Faisal. Faisal. Yeah. Wangapi huyo? Huyo ni wa anaumri gani? Anaumri gani? Ana miaka 16 sasa. Yuko timu gani? Achezi yuko shule. Yuko shule. Ya. Yeah. Anajua vibaya nafasi gani? Anacheza left wing. Anaweza left wing. Yeah. Anaomba manager basi. Na kukua kuna 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 mdogo wako wadogo zako wawili sio kwa anacheza mpira. Mmoja wapo Saidi aliwahi kuchagua timu ya, yeah. ya ya taifa ya vijana ambayo yeah. anda, ilikuwa na 17. Ilikuwa na Saidi na Rama. Na Rama. Yeah. Wao nao wako wapi sasa? Sasa hivi wanafanya kazi, wanafanya shughuli zao binafsi. Yeah. Boldansa na shukuru sana kuwa nawe katika awamu ya kwanza ya Sports AM. Mambo ni mengi hatujazungumza kuhusu <laughs> national team, uliwahi kutolewa national team, <laughs> lakini muda nao hauturuhusu. Nadhani siku nyingine tena tutakukaribisha. Nusa ya kwanza ya Sports AM nafikia tamaa tunaini kwa na mao mkame Boldansa kiungo zamani wa kimataifa wa Tanzania aliweka klabu ya Pamba ya Mwanza na Mtibu wa Shuga, Morogoro, Moro na Manyema. Tutakwenda kwa mapumziko tukirejea tutamwiga katika awamu ya pili ya Sports AM Little Bin Zuberi. Naam tumerejea katika awamu ya pili ya Sports AM na kwa sasa hivi nitaanza kwa kukuhabarisha e, yaliyotufikia kwenye meza yetu ya Sports AM e, nikianza na ligi kuu ya Tanzania bara Simba Sports Club imeendelea kudhihirisha ubora wake baada ya ushindi wa magoli matatu kwa bila dhidi ya matatu kwa moja dhidi ya Azam FC katika mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara uliofanyika jana uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam kwa ushindi huo uliotokana mabao ya Medi Kagere, Mawili na John Boko moja dhidi ya moja na Frank Domayo, Simba inafikisha pointi 45 baada ya kucheza mechi 18 ikiendelea kushika nafasi ya tatu nyuma ya Azam na ubaki na pointi zake ya msini baada ya kucheza mechi 25 huku Yanga ikiendelea kuongoza ligi kuu kwa pointi zake 61 za mechi 25 pia. Hebu tujikumbushe kidogo mambo ya livyokuwa jana uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam mnyama Simba akimwadhibu Azam FC 
mechi goli tatu kwa moja na kujiweka sawa katika mbio za kutetea ubingwa wake wa ligi kuu. Okwi Cheza na chama Mwamba Lusaka na jaribu shuti la mbali Lena na kutoma tako likipana wane kama tatena Alma Nusura Alijinyosha chama hile Raza kebalora Alikunjuka shuti le chama Wanaandika goli simba, Medi Kagere. Medi Kagere Temineta. Anasema anatumia kichwa tu. Anatumia akili. Furaha shangwe hoi hoi na nderemo. Zikibuko kwa mashabiki wa simba. Sasa anafunga kila mechi ya mayo anacheza. Michezo mitatu mfulu lizo. Na alhali kafunga. Na yanga kafunga. Hapa kabla ya dakika kumi dhidi ya Azam FC Anawaita watu kati Aliweka ele chama Kwa John Rafael Boko Kaipige kagonga muamba ikarejia uwanjani Ikamkuta medi kagere Zana umari kubali Ya nefu kule kwa kagere Samiru Yasi Samiru na yeka chini chini kule kwa chama Chama na isogeze le kwa kagere Badu kagere Ana utafuta ukuwapi Ni kwenye nyavu au Au kwa nje Au mepita ukatoka nje Wana utafuta asema au mepiti ya hapa Haya ye ajui kama mepiti ya hapa au wapi Mudafir Jitangulizia mwenye Dona Dingoma Kaingia nao kwenye boxi Kafinya Dona Dingoma Halitambaliza chini chini mtuwa kunjuke nalo Na gonga muamba ile na kwenye ndani Gonga kichwa na kwenye nje Lakini isha gonga ndani ile Ili gonga ndani ndiyo Frenki Domayo na ambele teni pila tuende kati Kuruwa na rudi kwenye mchezo wake wakwanza na pata goli Halichuko mdamrefu sana kiwa nje Dona Dingoma Halifinya mtu ndani ya boxi ile Halitambaliza kamkuta Domayo Kwenye mchezo Nam hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam jana Simba Sports Club wakiendelea kudhihirisha ubora wao wenye thamani ya bilioni tano. Na michuano ya kombe la shirikisho la soka Tanzania TFF maarufu kama Azam Sports Federation Cup inatarajiwa kuendelea leo kwa hatua ya 16 bora mabingwa watetezi mtibu wa shuga e, wakimenyana na timu ya e, wakimenyana na Timu ya KMC wanja wa Azam Complex kuanzia sakumi jioni. Uo ukiwa ni moja kata mikizo mine idakayo fanyika leo. Mechi nyingine kagira shuga wanawakalibisha bomba FC wanja wa ketaba mjini Bukoba. Na Singida United wa namenyana na kimi ya Costa Lidio ni kutoka Tanga. Hapo hapo wanja wa Azam Complex wanja sa moja usiku wakati lipuli. Watakuwa wenyeji wa dodoma FC ya jamuri kiwelu wanja wa Samora mjini Iringa. Mishuano hiyo itaendele ya kesho kwa mechi nyingine tatu e, na Mungu FC wakiwa wenyeji wa Yanga Dar es Salaam Alliance wakikaribisha Dar City wanja ya Magana pale Mwanza na African Lyon wakiwa wenyeji wa Mbeya City wanja wa Uhuru mjini Dar es Salaam Hatua ya 16 bora michuano ya ASFC, ASFC itakamilishwa siku ya Jumatatu kwa mchezo mmoja tu kati ya wenyeji Azam Football Club na Rhino Rangers ya Tabora uwanja wa Azam Complex Jamazi 
Na mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Thomas Ulimwengu jana timu yake ilichapa magoli timu yake ya Jeyo Saura ilichapa magoli mawili kwa bila na CA Bolge Bu Aredigi katika mchezo wa ligi kuu ya Algeria uwanja wa Agosti 20 mjini Bolge Bu Aredigi mm. mabao ya Yusuf Janit dakika ya 35 na 36 mabao ya haraka haya yanawalaza JS Saura katika mchezo wa ligi ya Algeria na baada ya matokeo hayo sasa JS Saura e, inabaki nafasi ya sita kwenye mtazamo wa ligi kuu ya Algeria ikiwa na pointi 30 za mechi 21 wakati wapinzani wao na wenyewe wana pointi 26 katika nafasi ya tisa za mechi 22 Kiungo mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Simon Epigodi Msuva leo atajua kuiongoza klabu yake ya Difa Hassan Ali Adida katika mchezo dhidi ya Itihadi Tanga kuanzia saa tatu usiku uwanja wa Grand Grand di Tanga mjini Tanga. Kwa sasa Difa wanashika nafasi ya 11 kwa ispamu wa ligi ya Algeria ni timu 16 wakiwa na pointi 21 za mechi 18 kwa pizani wao Tanga wako juu yao na pointi 27 za mechi 18. Hali si nzuri sana kwa timu hii ya Simon Msuva katika ligi ya Morocco eh msuma za ligi ya Morocco hali si nzuri wao wako nafasi ya 11 ligi ya timu 16 wana point 21 wakati timu ambayo inashika mkia na point 16 hatari na beki wa kimataifa wa Tanzania Abdi Hassan Banda naye leo anatarajia kuongoza klabu yake ya Baroka FC katika mchezo wa ugenyi wa ligi kuu ya Afrika Kusini PSL dhidi ya Wenyeji Sport kuanzia saa 3 na robo usiku uwanja wa Lucas Masterpiece Moripe mjini Pretoria Na Baroka nayo hali si njema. E, inashika nafasi ya 14 katika PSL yenye timu 16 ikiwa na point 18 za mechi 20. Hali mbaya wa kidao Abdi Bando kwa mara ya pili mfululizo baada ya msimu uliopita kuponea chupo chupo katika mechi ya playoff na kubaki PSL. Michuano ya Liga la Bingwa Afrika inaendelea kwa mchezo mmoja tu wa kundi C Ismailia kuwakaribisha CS Constantine uwanja wa Ismailia kuanzia saa moja ya usiku. Ismailia walirejeshwa kwenye michuano hiyo Februari 10 kufuatia kuenguliwa baada ya vurugu za mashabiki wake katika mchezo dhidi ya Club African ya Tunisia Club African ya Tunisia Januari 18 nchini Misri. E, vurugu zisababisha mchezo huo kuvunjika dakika 74 timu hii ya Tunisia ikiwa inaongoza magoli kwa mwili kwa moja na Februari 19 Kafu ikaamua kuipa klabu afrikani ushindi wa tatu bila na Ismailia iendelee na mashindano ikianza na viporo viwili nyumbani na game dhidi ya Konstantin leo na machi mbili nchini Algeria Na timu ya Espanyol limelazimika sare goli moja moja na Huesca katika mchezo wa La Liga usiku wa jana uwanja wa RCDE mjini Cornella E, Lobregati, Espanyol walitangulia kwa bao la Granelo daika 20 kabla ya Wesla kutazisha kupitia kwa e, Chekia daika 47 Katika msimamo wa la liga, Espanyol wanashika na fasi ya 13 e, Wakiwa na pointi 30 za mechi ya 25 Wakati Wesla wanashika na fasi ya 20 ambayo wanashika mkia Wakiwa na pointi 19 za mechi ya 25 Katika Bundesliga timi wa Edebriman jana Imelazimika sare ya kufungana goli moja kwa moja Na Stuttgart kati mkezo fanyika uwanja wa West Stadion Mjini Bremen e, Wenyeji wageni Stuttgart watangulio kabao la Steven Zubeda Kika ya kwanza tuwa kimalizia pasi ya Mario Gomez Kabla ya Davi Klassen kuswazishia Weda Bremen daika 45 Akimalizia pasi ya Max Cruz Katika mamu wa Bundesliga kwa sasa Stuttgart wapo nafasi ya kumina sito Kwa na point kumina sito za mechi za tatu Na Weda Bremen wapo nafasi ya tiso Kwa na point za sinina mbili za mechi sinina tatu Siri e, jana na ayo AC Milani Meibuka na ushina magulima tatu kwa bila zidi ya Empoli Mabu yake ya kifungu wa na Christo ni pia teke Daya kumina tisa Frank ya ni kesi leka msina moja na Samu Castilejo na Castina Saba baada ya ushindi huo Milani wanakonja na fasi ya nini wa kifikisha pointi ya rubaini na tano katika mchezo ya shirini na tano na Empoli wanabaki na fasi ya kumi wanashutele mkia na fasi ya kumi na saba wakua na pointi ya shirini na moja za mechi ya shirini na tano ni hayo nilofanikiwa kusanyia katika meza ya sports AM asbui hii ya leo ni kumbusha tu kwamba michuano ya kombe la Azam Sports Federation Cup inaendelea leo kwa michezo minne kufanyika kwenye viwanja tofauti mabingu wa ritezi mtibu wa shuga wakiwa wageni wa KMC kwa ratiba za mechi za leo za mashindano mbali mbali unaweza kutazama kwenye televisheni yako hapo kuna maandishi yanapita yamebeba ratiba na matokeo ya mechi zilizochezwa usiku wa kuamkia leo 
vema ni kuangeukiwa cha mbuzi wangu sasa kwa mjadala ambayo tumeitayarisha siku hii ya leo na leo ndani mm. ya studio za Azam Sports 2 ni naye Anwar Mkama kama kwa yule wa kwanza hapo kulia katikati ni Mgaki Ngoba na kushoto ni Ramadhani Mbwaduke Mbwaduke anatoka magazeti ya Chama Mzalendo Uhuru na Burudani Mgaya anatoka magazeti ya Serikali Gale News ya Bad leo na Sport leo na Anwar Mkama ni mwenzetu huyu ni, ni, ni anatoka chuo cha uandishi wa habari pale Chokio cha Dar es Salaam Chokio cha Dar es Salaam kitimo cha uandishi wa habari. Hali kadhalika ni mtangazaji na mhariri wa Mlimani Television inaomilikiwa na Chokio cha Dar es Salaam. Niko sahi Karibuni. Jamani habari zenu za ndani mechi kubwa ya Simba imefanyika jana Azam na Simba. Azam wanapigwa tatu moja. Eh kwanza kitala mchezo ulikuwa inahitaji mtu atakaye niambia ambaye aliuona mchezo atanipa tasmina ya kitala mjana na mchezo ulikuwaaje. Nani kati yenu yuko tayari kwa hilo? Uh, mchezo ulianza vizuri na ukiangalia katika kwa mara ya kwanza naweza nikasema si kwa mara ya kwanza naweza kama mara ya pili kingine kitokea lakini Azam waliweza kuitawala Simba sana katika nafasi ya kiungo uh, na ukiangalia Azam uh, Bakari Salum uh, na nafasi ya mbele pia Chirwa waliweza ku, 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 kuwazidi sana Simba lakini makosa ambayo naweza nikasema ni makosa yaliyokuwa nafanywa na walinzi wa Azam yalikuwa ni makosa ni kama ya watoto wanaojifunza mpira eh, katika shule ya academy kwa sababu kiangalia Yakubu kimwangalia Gray Morris mara nyingi sana walikuwa kijichanganya. Kwa hiyo Azam mpira wakiwa nao wanaonekana ni timu hatari na hasa e, katika safu ya ulinzi ya Simba lakini wakipoteza mpira Azam wanakuwa na makosa wanafanya makosa mengi sana. Ukiangalia goli la kwanza lilofungwa e, walijichanganya pia Yakubu pamoja na Gray Morris, goli la pili mazingira ni yale yale. Kwa hiyo Simba wamedhihirisha kwamba wana, wana ubora. Simba wamedhihirisha kwamba pia wana kikosi kipana kwa sababu mabadiliko pia walifanya kupiti kutoka katika mchezo wa Arusha mpaka mchezo wa Dar es Salaam kuna wachezaji wengi pia walitolewa au kucheza na jana tumeona pia wachezaji wengine wameingizwa au kuwepo katika mchezo wa Arusha. Hilo wamedhihirisha lakini pia Simba wamedhihirishwa na ukomavu nasa katika safu ya ushambuliaji. Partnership kati ya Boko na Kagere inazidi kuimarika siku hadi siku. Ukiangalia jinsi walivyocheza jana goli la kwanza Boko aliamua kupiga mpira kwenda kwenye posti lakini walinzi wa Azam ambao ni walinzi wa Zoef, walinzi wa Kongwe, Yakubu na Gray wote wanamfuata mtu mmoja wanamwacha Kagere akiwa peke yake. Kwa hiyo Boko alikuwa na option mbili ya kupiga na kutoa pasi. Kwa hiyo kusema kweli Azam walionekana wazuri sana katika safu ya kiungo na ushambuliaji, lakini katika safu ya ulinzi Azam walikuwa na makosa makubwa sana ambayo eh, naweza nikasema ni makosa ndio yafanywa na timu ndogo si Azam. Yaani kusema kweli hawakuwa katika hawakuwa katika hali ya kimchezo jana katika safu ya ulinzi. Inasikitisha kuona timu kubwa kama ile eh, na wachezaji Yakubu na na Primuris tunawategemea ni walinzi mahiri jana wamecheza katika kiwango cha chini sana na magoli waliofungwa ni magoli ambayo kusema kweli wamefanya makosa makubwa wamedhihirisha hadi wamemwaibisha mlinda mlango wao wamemshindwa kumlinda. Asante sana. E, Mgaya kingoba umemsikia Anwar alivyojaribu kuchambua mchezo alivyokuwa jana wa kifupi na ametupata tathmini nzuri sana. Amesema walinzi wa Azam wali walimsahau wali Kagere wote wawili. Lakini Kagere huyu sio walinzi wa Azam tu anamsahau. Hata walinzi wa Al Ahli walimsahau, walinzi wa yeah. wa Yanga walimsahau na walinzi wengi wamemsahau wa timu mbalimbali kuanzia kwa mishano ya Afrika na ligi ya hapa nyumbani. Au ye ndio huwa anawasahaulisha. Hebu niambie kuhusu Ben Kagere. Ni kweli Mahmudi inawezekana Anwar ya kuliona hilo kwa nini wanamsahau yeye. Sio yeye anawasahaulisha au mabeki kwamba wamoni. Lakini ni katika serious note katika hali ya ukweli kabisa kwamba Kagere anajua sehemu gani pengine ya kukaa ili kufunga magoli. Sababu kama alivyoelezea Anwar vizuri sana na walio tazama mpira magoli yote ambayo yeye amefunga ni kwamba amekuwa kwenye eneo ambalo ni sahihi kwa wakati sahihi. Goli la kwanza mpigwa vizuri na Boko mpira umerudi mabeki hao wanasema hapa wazoefu wamejisahau hawajulikani walipo. Kwa hiyo alikotokea Kagere ni kwamba alikuwa kwenye nafasi ambayo ni nzuri kwake kufunga, akawa kwenye wakati sahihi, akapiga kichwa mpira ukaenda wavuni. Goli lake la pili ametengezewa na Mzambi na 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 Boko pale. Ilikuwa kwenye nafasi sahihi pia. Amejiposition nafasi sahihi mpira umefika alipotaka kwa wakati unaotaka, apiga umegonga, umerudi, kaukuta tena kaweka wavuni. Kwa hiyo wakati Anwar anasema pengine mabeki wanamsahau lakini yeye mimi naona anatumia nafasi zake na wakati sahihi ku kwenye mahali ambapo anasahi. Kwa hiyo ninaonyesha ni aina gani ya mshambuliaji ambaye Simba kufanya makosa kumsajili na anawalipa kila ambacho yeye kama mshambuliaji anasahi. Lakini na mabeki wetu lazima wajifunze kucheza na washambuliaji wa aina hiyo. Yaani kama unavyosema kaifunga Lali, Yanga na timu nyingine kwamba kuna udhaifu pia wa mabeki. Lakini pia sifa zaidi kama alivyosema mwanzo lazima tumsifu yeye kwamba ana uwezo mzuri, anajua wakati gani anahitajika kuanda kwenye nafasi gani na kwa una zaidi ushirikiano kama alivyosema Anwar ushirikiano wa, wa safu ya ushambuliaji ya Simba kwamba ushirikiano wao unaonekana ni mzuri 
wanajua nani mwenzake kwa wakati gani atakuwa anaingia wapi anacheza kwa mfumo gani nikimwekea pasi inafika ninavyotaka kwa hiyo ushikiano wao ndio umewafanya pengine na pale mbele safu yao inatisha sana Asante sana mgaya Kingoba Eh wana nyimbo duke. Hebu hebu tuambie, anu wale amejaribu kuielezea Azam. Sasa Azam alicheza vizuri lakini makosa ya mabeki tu ndio aligharimu team. Lakini kama ni makosa mabeki tu, hata hata magoli yalikosekana hadi goli linakuja kupatikana la Damayo na magoli ya aina ile hawezi kutafuta namna nyingine ya kuheta zaidi ya kutafuta magoli ya kubahatisha sema jaribu magoli bwana jaribu amejaribu na kweli imekuwa ime sasa hebu niambie nini haswa kiliangusha Azam Football Club kwa jana saki historia ya nyuma yeah. kwa jana tulivoona nini kiliangusha Azam la kwanza anuare ameshaliongea vizuri sana mm. la pili na mimi nitaongezea maelezo kuhusu Kagere mm. lakini lingine ambalo nao umeligusia mm. ni kuhusu striking force ya Azam Mm. kwa kudominate muda ambao walikuwa kidominate mpira na wanafika kwenye 18 mm. zile nafasi walikuwa wanapata hawazitumii labda ilikuwa siku ya mbaya au labda kukosa umakini kwa sababu katika muda ule ule wa mwanzo mwanzo ule ambao Simba walipata goli dakika 4 lakini kabla dakika 4 Simba wali wali attempt mpira ambao nusu wa goli Abarola akawahi ulimteleza akawahi Azamani kidogo katika mida ile walipata nafasi Samani kidogo nani Ramadhani yes, yes. Bado na, 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 nataka tuzungumzie kwanza hilo goli ambao unasema yeah ilo unasema babalola aliwahi ule yeah. mpira sio goli kweli ule mpira hapana sio goli Kadini kama mwagari. kama tutaonyesha vizuri yeah. kama tutaonyesha vizuri ule mpira ambao uliangukia ndani sijui nafikiri ndio hilo ndio huo naoeleka kwa sababu hapana mwanzoni kabisa mwanzoni kuna ule mpira ambao unataka kudondokea ndani lakini yes. yeah. around the dakika pili ukiwa tayari watatuambia yes. labda hapo kufafanua zaidi ili mpira uhesabiwe goli au umetoka nje lazima uvuke kwenye mstari usika asilimia moja. ai hapo tutazame tutazama vizuri Tuonyesheni kwa kiasi cha kutosha kabisa. Tuonye anavodunda pale ndani. Kamera ya nyuma. Tuone, tuone. Kamera ya nyuma iko. Ndio hiyo, apigo. Yes. Eh? Ukiangalia kwa haraka mabud, hata mm. kama ni hatujapata ile kamera ya labda ya nyuma, mm. lakini ule mpira haujavuka kama nilivyosema Rama, haujavuka mm. kwa asilimia moja. Kuna clip moja mm ya inaonyesha kama wale mpira wamevuka mstari imewezogeza ime kwa karibu zaidi Asilimia mia moja. wote mpira uvuke mm. mm. <coughs> haya tu tuendelee yeah. kwa hiyo kwenye uh, watu wa ushambuliaji nao kwa maana ya kina mahundi kina messi kina chirwa mwenyewe pale kwa katikati hao na watu anao vibelengi wa pembeni nafasi zile walizizipata wali mwanzoni kama ambavyo simba walipata nao wakozitumia kuna ambayo kabisa chirwa amepata vizuri ame receive akaji akajisetia alivyopiga nje yani kwenye kwenye kumalizia nje kuna nyingine tu ndio wamepasiana vizuri umemkuta Messi angeugusa tu kwenye eneo sahihi goli wamekosa zipo za namna hiyo zimetokea kwa hiyo nao kwenye kwenye ushambuliaji pia ni tatizo lakini tu kurudi Kagere Kagere ana utofauti fulani hivi wa ma strikers wa kwetu hapa strikers sifa moja wapo ni design ile kama ya Tevez unahakikisha Yaani mpaka mwisho kwa mfano ile goli aliyofunga ni kwa sababu hiyo kwa sababu ingekuwa striker ma striker wetu wengine wengi Boko alivyopiga na kweli mwakagere ni kama Tevez umeona Boko alivyopiga assumption ni kwamba ule ni goli au unatoka una sababu ya kufata au au kipa adake lakini Kagere bado tu anaufuatilia kwa ulivyo gonga kwenye post umerudi yeye wa kwanza kufika pale kwa hiyo mabeki wanalaumiwa lakini wakati mwingine unaweza sio laumu umsifu yule aliyefunga umeshaona Kagere yule yule na nini sifa nyingine ambayo inawafanya Simba wakaifunika jana Azam Simba na kitu cha ziada kimeongezeka threats zimeongezeka chama pale tatizo anatengeneza ana, ana nafasi Kagere mwenyewe kila nafasi goli Boko ana assist mbali na kufunga lakini kuna dubasha eh, sorry nimetumia neno hilo kuna mashine nyingine imeongezeka alianza kwa kudharauliwa sana lakini sasa ameprove anaitwa Zana Umar Kuribali yeye hivi karibuni katika mechi za karibuni kuanzia tangu mechi na ahli amekuwa ndio chanzo aidha anakuwa ana assist au ana create kwa sababu katika soka kuna yule mtu ambaye anatoa pasi kwa mtu anayeassist yule anaitwa creator mm. alafu kuna scorer sasa huyu kulibali huyu amekuwa wote kwa kwa hizi mechi za karibuni anafanya yote ana assist mm. ana create mm. na magoli mengi anahusika katika mechi za karibuni kwa hiyo unakuta wapinzani wa Simba wanaangaika kumdhibiti chama pale katika makicheza wanangaika akiwepo mkudi akiwepo kotei akiwepo hata kipango adirunga wanangaika hapo hapo okwi 
Maka kuna siku nyingine huko ndo anaibeba mechi. Hivi mechi karibuni hapa Boko ndo amebeba sima kwa kufunga na kwa assist. Umeona eh? Lakini ukiwaunahangaika uki na Boko kuna mtu anaitwa Kagere yeye mechi hata kama nyinyi mmemiliki wamethibitisha mechi na Al Ahly bado anafunga. Kwa hiyo Simba sasa wameanza kujitambua kumbe wanaweza kushinda hata mechi ambayo wa dominate sana. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ndio ile sasa uthibitishwe kikosi kipana. Kwa sababu hapa unazungumza kwa mfano mechi imeanza jana nje kuna Dirunga akuanza nje kuna Nionzima nje kuna kuna kina Giani umeona kwa hiyo nje kuna Rashidi dogo ule ana pesa kwa timu yote nyingine anakuwa fist 11 vile vile sasa wamefikia mahala sasa hawategemei ku dominate tu match ku possess sana ndo washinde kumbe wanaweza kushinda hata pale ambapo wanazidiwa katika umiliki isipokuwa wanachukua position muhimu zone marking na kuzitoa pasi kwenye same side wakiongezwa na mtaji huu wa kulibale anacheza kwa kujifurahisha kabisa kama anafanya Paul Pogba ana enjoy anafanya mambo ambayo mtu mwingine anaweza kuona ah ujamaa vipi hapana ana enjoy wewe sema utakaa vipi ana enjoy ndo mtaji wao mwingine asante ramadhani mbaduke anwali mkama yeah. eh umeona azam jana mwalimu Hans van der Plaim alivyo mwaga kikosi chake pale yeah. utaona Donald Ngoma alianzia bench yeah. akaanza tafazo kutinyu yeah. wakati Simba ilianza na washambuliaji wake wote tegemeo watatu kwa maana ya Okwi Kagere na Boko Upa, ukikosi cha Azam kilivyoanza mimi kusema kweli eh wewe unaonesha bila shaka mahudu na wasiwasi hata mimi mwenyewe nilishangaa sana kumuona ngoma anakaa bench kwa sababu kiangalia amesema e, rama kwamba kuna wakati alikuwa anajisetia na natani tunajua tunafahamu chilo na mchezaji ambaye ana nguvu mm. anajititia anaweza kawamilika hata mabeki wawili kwa hiyo anahitaji mtu wa kuokota ile mipira yes. ama anahitaji mtu ambaye finisha mzuri sasa jana alikuwa hana msaada kutinyu ni mchezaji ambaye yuko ni fundi yiki yuko mtaratibu sana singano tunafahamu ni, ni wing na mara nyingi mara, anapenda sana pia kujitenga kwenye kwenye, kwenye zone yake na hivyo hivyo pia kwa kwa, kwa, kwa maundi ya wachezaji ambao walunda walunda safi ya ushambuliaji jana kwa hiyo chiro kiangalia halikuwa na kosa msaada kuna wakati alikuwa anamlalia anajaribu kumlalia pasipo hawa anaingia ndani lakini unaona yuko peke yake mm -hmm. e, baka alisema alicheza vizuri sana jana kipindi cha kwanza na sasa kipindi cha kwanza kuna wakati alikuwa anapata nafasi alipiga shoot likagonga posti yeah, yeah. lakini ukiangalia kumwacha Donald Ngoma sijui labda kocha alikuwa anategemea awe super sub alete mabadiliko samani kidogo na mm Ah, si wewe basi endelea licha ya uhalisia wa Donald Ngoma ni mchezaji mzuri sana kianza na tu, tu, kwa hiyo ukisema upangaji wa kikosi uli, uli kidogo ulikuwa na shida na hasa katika safu ya ushindaji ndio kitu ambacho kimegeri kwa sababu Azam walikuwa wakishika mpira katikati walikuwa naimaliza kabisa Simba walikuwa umuoni Kotei walikuwa umuoni Mkude mm -hmm. na Bakari Salum alifanya kazi nzuri sana jana mpira ukienda mbele anaonekana chirwa peke yake Rama alikuwa anajitahidi lakini pia Rama alikuwa na wakati mgumu sana kwa Mohamed Hussein Shabalala na wanamfahamu fika yule mm -hmm. ajisa anapocheza kwa hiyo Chiro alikuwa na kosa msaada kutinyu ni mchezaji ambaye ni slick ni, ni, ni slow mchezaji ambaye anahitaji kuchezeshwa zaidi kupewa mipira kucheza kwa hiyo nadhani kocha inabidi angalie hii partnership na tuliona ilikuwa kisa na cost yeah. labda pengine aliona kuna mapungufu katika mechi ya cost lakini mimi niliona mechi ya cost walicheza pamoja wale walijitahidi sana na basi tulikuwa bahati mbaya kwa Azam lakini bado nadhani kuna kuna mapungufu tumezungumza kidogo Kagere nataka nichomeke kidogo kitu Kagere ni mchezaji ambaye kwenye mpira sisi mtaani tukicheza kutafuta kula usiku ule wali na, na ugali usiku mm. tunasema kujivua mchezaji lazima ajivue sasa Kagere ni mchezaji mzuri sana anajua kujivua kutoka kwa wapinzani wake yani kujivua kwa mabeki kwa ana msoma huyu beki Yakubu anaenda api anajivua kutoka kwake anatafuta anajitafutia nafasi ambayo E, anaweza kapata goli na ni mzuri sana kwa anticipate sasa jina ni kwa Kiswahili si ni semeji lakini kwa anticipate ni kucheza na move ya mpira kwamba utagonga posti na mimi mpira utanifikia hapa ama mpira utakuepo pale na kucheza eh kwa hiyo ndo sifa ya ushambuliaji na amedhihirisha kwamba mpira sio umri watu walikuwa ingawa walikuwa wanasema Kagere mtu mzima lakini amesema mpira ni akili kwa hiyo kusema kweli tulikuwa tuna watu wanamzodoa wengi lakini naamini Kagere anazidi kudhihirisha kwamba bado ni mtu mzima na anaoshinda hata washambuliaji wenye umri mdogo under 20 <laughs> lakini kuna watu wenye umri mkubwa upande mwingine huko wala msaada ambao mwenye umri mkubwa huyu anatoka kwenye timu hii <laughs> kwa hiyo akili soka ni akili wale wana akili wakubwa wale wana naumba nirudie ulichosema akili nimemwisha maneno huyu bwana nimemwisha amesemaje amesema kuna watu wengine ni watu wazima wapo kwenye timu nyingine lakini hawana msaada ambao Kagere anautoa katika timu yake ukasemaje mimi hao siwajui lakini Kagere ana akili tuseme Kagere bado ana akili watu wengine wale ujumbe umefika watu washaelewa kama kuna makuna makuna wakubwa wengine ovyo na mwanzani sana ando alikaba kwa maelezo yako hayo mazuri mgaa kingoba kwa 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 mwendo wa Azam hadi ilipofikia hapa 
tunaweza kuanza kuitoa kwenye mbio za ubingwa. Tulikuwa tunajadili Mahmud wakati kipindi unaendelea na maumkami nje pale. Kwamba tunaona kama Azam sasa ina, inatupa shaka sisi watu wa kufuatilia mpira wetu. Mm. Yaani kiwango baada ya kupanda sisi tunaona kama kina kinateremka kama mm. unavyosema. Tatizo nini? Mm? Tatizo nini? Kwamba timu ina wachezaji ambao kwa viwango tunaamini kocha aliwatafuta na uongozi umesaidiana naye unapata wachezaji ambao ni wazuri wana kila kitu ambacho kinaifanya kama timu hiyo ni timu lakini sasa ukiangalia unaangalia mechi zilizopita hapa ime imehangaika sana huko sare 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 sasa kafungwa sasa ukiangalia pengine uongozi unaweza kutusaidia na kocha Hans van Prudin kuna nini kwa sababu tuitegemea simu ambayo wewe unaona nini wewe unaona nini kwa sababu yeah, tupo hapa yeah. kwa ajili ya yes, sisi yes, kuona yes. mambo ya ndani tuachie wao wenyewe nakuja hapo Mahmud yani ki uwanjani ki uchezaji pale na timu hai haichezi vile ambavyo tunatarajia ni aina ya upangaji wa timu kama alivyosema Anwari hapa kwamba kwenye striking force jana pengine mwalimu aku, akuangalia aina ya mchezo ambao anapambana nao na aina ya wachezaji ambao angeanza nao pale mbele pengine inaweza nikawa ni moja ya sababu ambayo inaifanya Azam haifanyi vizuri lakini mimi si, sioni uwezekano tena wa kurudi kwenye zile nafasi Simba na mechi saba hajacheza na kasi yake anayokwenda nayo inaonyesha kabisa ana kitu anakiwania. Kwa hiyo uwezekano mkubwa na uona kwamba Azam atawacha hao wawili wazee wawili wa mjini hapa wa, watakuwa kwenye nafasi ambayo yeye sasa kurudi pale itakuwa ni nafasi ngumu sana kama hata cheza vizuri katika hizi mechi ambazo zimebakia kwake. Yeah. Na, 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 mbaduke yeah. katika uwekezaji kwenye mm -hmm. vikosi vya msimu huu nadhani e, Simba walijinasi wametumia <coughs> bilioni ngapi? Bilioni moja plus. Point three. Point three. Point three. Mm -hmm. Azam FC si yao na si team ya majigambo mm -hmm. ya kusema tumesaji wa kiasi gani. Lakini ukikitazama kikosi kia Azam. Niko wa dada, Bruce mm -hmm. Kangwa, mm -hmm. Yakubu, Donald Ngoma, Francis Chilwa, Tafazwa Kutinyu, mm -hmm. Daniel Lianga. Mm -hmm. Nani mwingine ingizo. Na zumze kwa maingizo mapia. Mm -hmm. um, ingizo mapia tunanza. Yeah. Ame, ule, kwa ule mkameruni karudishwa mm -hmm. yule kinge jana mm -hmm. hakuanza. Mm -hmm. Kuna Daniel Lianga ni mtu mpia kaja na kocha. Mm -hmm. Tafazwa za kutinyu mtu mpya kaja na kocha Donald Ngoma mtu mpya Chirwa mtu mpya Miko wa dada mm. ehe mm. yeah. alafu katika wakizaji wa zawa kuna ambao wakupango wale wakina eh kuna wasawa wapo eh kuna hoza eh hoza alikuwa ipo eh Oza, 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 wali ni watangu msimu ule wa CEO Abdel Muhammad Na zungumza kikosi cha, cha msimu ule yeah. Una, Unaona kabisa, pamoja na wale ambao alikuwa mikataba mpya kina Shua Boy, kina mm. Agri Umesha ona buwana, mm. awa kina Yakubu, yeah. extension ya goalkeeper yeah. una, 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 Unaona kuna some millions za zokaribia kuenda kuwa kwenye billions mm. uwekezaji mkubwa yes. Lakini tuende kwenye maanda, ma, maandalizi ya timu kwa ujumla mm timu na kwa kwenye mazingira mazuri kambi nzuri bench la ufundi pana hizi e, huduma nyingine ambazo wafengio wanazilipia ziko pale Azam Football Club yani uwekezaji mkubwa sana lakini bado uwekezaji no, una, 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 hawe ndani na yale ambayo yanatokea yana na, na madhani mbaduke nimefafanua sana ili ulipe majibu ma, mazuri useme sija kuelewa niambie una, unaona shida ni nini pale kuna mambo mawili ninafikiria kwanza nimeshasema kila kitu Azam ni tarajia kwa facilities na uwekezaji ule utaji unaowekezwa na pengine hapa watu wote wanajua ni ahadhi ya design za kipima zembe al ahli na timu makubwa makubwa yale lakini results tofauti lakini kuna moja kwanza nadhani ni gharama za kuhitaji matokeo ya muda mrefu kwa sababu katika soka kuna uwekezaji matarajio ya muda mfupi muda wakati muda mrefu azam wanafanya yote kwa pamoja as taasisi kuna uwekezaji ule wa kulenga muda mrefu kwa maana ule wa kukuza kuanzia youth na kuwaingiza kujiamini kuwaingiza kwa malengo ya muda mrefu lakini sasa tatizo linakuja kwenye haya malengo ya muda mfupi Ma, malengo ya muda mfupi unachukua wachezaji ready made au lo wataje kwa mfano kina Yakubu nini wakija hapa watarajiwi eti Azam wawasaidie kukuza kipaji wao wazuri zaidi kwenye eneo hili kwenye scouting ya Azam labda wajiangalie mara mbili mbili wachezaji wanaokuja wanatakiwa siku zote wa approve kama ambavyo Simba wamefanya kwa mfano. Kageri utunotoka kuzumza. Inamana kiko... Koli, zana kulibali. Zana kulibali. O kui. Mone, nduwa napotakiwe vile. Asa, sio malazote mtapatia selimia miyamuja. Kusamu mpira utabiriki. Unezo kamleta talo na adole walafu kesho kwa tofauti. Kuna injaris, kuna vitu kama hivyo. Lakini sasa, basi wala watapasenteji. Basi ataku mkisajili kumi, watano wadelive kwenye kiwango cha, 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 cha kageri kwa mfano. Au oku. 
Lakini ikiwa mnachukua mna kumi, wanaperform kwa kiwango kinachotarajiwa na zungumzia foreigners wawili. Maana yake hapo wanaangusha timu pamoja na wawekezaji yule. Unakuta msimu mwingine tena timu inawekeza tena sasa kwa sababu walisajiliwa muda si mrefu. Wameshindwa kudeliver vile. Umecheck. Unarudi tena, inarudi vile vile. Kwa hiyo timu yao ya scouting ya wachezaji foreigners hasa kwenye masuala ya malengo ya muda mfupi ambao unasisitiza wale ambao wakija hahitaji tena mwalimu aanze kufundisha samani ni madhani mbwaduki hapa ndo lakini wakezaji ambao wamekuwa wanaingia Azam mm. wote wanaosajiliwa mm. mimi ni kuondoe shaka ni wazaji wazuri huwa mimi ninakwenda kwenye Google natafuta wasifu wao mm. kwa mfano kipa Balora mm. alikuja hapa akiwa kipa wa kikosi cha Ghana cha Chan tena akiwa kwenye qualifying za Chan kama watakumbuka Mgana Anwari mm. mm. aje akakomplain kwamba yeye hey, tu baada ya kusaini mkataba na Azam kama alianza kucheza wakamuondoa kwenye timu mm. ya Chan mm. mchezaji yule alikuja akaondoka msimu uliopita yule nani Arthur Mm. 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 alikuwa anatoka kwenye kosi cha Chana alikuwa mmoja kati wa wafungaji wa magoli wengi. Mm. Ya haya alikuwa anafanya vizuri ligi ya Ghana. Na hata baada ya kuacha Azam alirudi kule anafanya vizuri. Hao waliokuwa hawa sasa hivi kina Yakubu, mfano nani Gian. Gian alikuja na alikuja na ile team inaitwa Medeama hapa mm. na Yanga. Mm. Alimlaza mtu na viatu. Mm. Mamudu. Sawa bwana. Nataka ni kuweke yeah. vizuri tu. Ndio na hapo nambia nitakani. Niache nizungumza ili ukizungumza kwa faida watu wengi. Kwa sababu watu wepesi kusahau. Ah Yakubu ni beki ambaye alifanya kazi. Amo alikuwa kwenye timu ya Medeama wa kina Ngoma wa kina Chiru hawakuona pa kupita wapi Yanga na Banga na Medeama hapa kwenye kwenye group stage ile ya CAF eh ukikuja kwenye local players msimu ule uliotangulio alimsajili top scorer namba 2 au namba 3 kutoka Gela Sugar yule mtoto Mbaraka Mbaraka na hawa kadari yango walikuwa wanafanya vizuri hawa watoto walitoka mbao kina Salmini Oza kina Maundi Azam imekuwa ikisajili wachezaji wazuri wakati wote lakini wanashindwa kudeliver ndio nataka unisaidie bwana mchambuzi unaona tatizo liko wapi na wakati wote Azam imekuwa kama Chelsea aichelewi kubadilisha benchi la ufundi na pole mambo haende vizuri lakini bado zinaondoka tawala na tawala za benchi la ufundi na vizazi vya wachezaji tofauti kumbuka hata wa kina Ishmanula kina Boku waliondolewa baada ya timu kushindwa kufanya vizuri yes lakini bado watu wafanikiwi wanaitwa watu wapya kila siku watu wanaweka hela ndio hicho ninachosema Mamudu sababu zinaweza zikawa nyingi moja wapo umeguzia mabadiliko mabadiliko nayo ya bench lakini kubwa ambayo nalizungumza mimi unajua unapoenda kufanya unavo, wale mascout wanachukua wachezaji kuna fakta nyingi za kuangalia mm. labda nikukumbushe ndio walipokuja hapa tipi yeah. mazembe yeah. kumchukua samata unajua alimchukua nana walimchukua nana chana eh ochana ochana unajua kwa nini eh. waliangalia flow wanavyocheza kuna baadhi ya wachezaji wanangara kwa sababu ya fulani mm. sasa ukienda kwa mfano ilivyokuwa Real Madrid pale Benzema ili muone mtamu alikuwa anacheza na Ronaldo. Mm. Umeona? Mm. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kwa, kwa kipindi kile ukitaka vizuri umchukue Ronaldo na Benzema kama unaweza wabebe. Wakati mwingine kuna mchezaji mwingine ukimchukua peke yake anaweza si deliver vile unavyomuona. Ndio maana nasisitiza tena kwenye timu ya scout. Hao no wataja, pengine walikuwa na partners wao, chemistry yao katika kucheza kwenye hiyo timu ndio walikuwa wanaonekana wazuri kuliko ambao ukimchukua peke yake. Hata hata golikipa. Kipa kwa nani? Barua inaitwa mikonomia hata golikipa nyana part na ukiza naye. Sasa takwimu zinazoonyesha iko hivi. Azam mpaka hapa tunapozungumza mechi 25. Mbele huko wamefunga goli 31. Simba wanacheza mechi 18 wana goli 38. Kwa hiyo hapa hiyo huyo kipa unaosema huyo. Azam walikuwa miongoni mwa kwenye defensive ba. mpaka dakika hii Simba nini Azam ni ya pili kwa kukuta mgumu baada ya Simba. Na Simba wamecheza mechi 18. Azam wamecheza mechi 25. Azam wameruhusu goli 16 timu ya tatu yangi meruhusu goli 17. Kwa hiyo kipa msalaki sio mkubwa sana. Tunarudi hapa hapa kwenye timu nzima. Kwa takwimu za ujumla nakwambia mechi 25. Goli wanafunga 31. Maana yake kule hakuko vizuri. Pengine unamchukua mchezaji mzuri ngoma. Na Aisha meruhusu magoli mangapi? Nani? Aisha goli 5. Goli 5. Yes. Abalora. Abalora sasa kama amecheza mechi zote goli 16. Uyano unakuwaje na ujua unapotaka kukua bingwa lazima ujilinganishe na wale walio bora zaidi of course kuna jidi uweze kujilinganisha na timu ambazo zifanye yeah. useme eti huyu wa pili tu na shindwa kumhukumu sana kipa yeah. kwa sababu magoli nayo yana factors nyingi ametoka kwa mfano mechi ya jana utamlaumu kipa umeona magoli jumla tutataja mpigo 16 mm. uweze kumlaumu kipa mechi ya jana kwa mfano unaona mechi mpira mwingine unagongana kabisa Yakubu na Agri yeah. ni best among yeah. the best E, defenders wanagongana alafu mtu anakuwa peke yake bata wakufungwa lile goli na jana simba ungetulia vizuri ni, ni wakati gani kipa anasifiwa wakati gani simba anasifiwa kipa, kipa anasifiwa eh. there are so many factors mpira umekuja lakini kubwa kuliko yote kuufanya usivuke tu kwenye goli kulinda lango ni wajibu wa kipa yes 
Abalola ni mlinda mlango. Yes. Eh? Lakini kuna wakati kipa nasifiwa unakuwa kwenye kwenye kiwango cha hiyo mikonomia wanaitu. Iyo sasa ndo katika uzuiaji pale. Same. Kuna one against one. Jinsi ya kuwapanga mabeki, jinsi ya kusevu mipira ndo maana nimesema kuna 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 sifa nyingi lakini namba moja ndio ile la kuzuia mpira. Abalola kwa, kwa sasa kwa wakati huu ana hizo sifa nyingi za za, 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 za anazo sasa kwa sababu wakati huu. Bahati mbaya sana sasa kwa Azam ilivyo sasa na performance yake. Kumsingo out mchezaji mmoja kama golikipa unaweza kuwa unamuonea. Timu nzima kama kuna maeneo wala madhambaduka uweze kuepuka. Unajua mm. kuna maeneo ni, ni alawama. Mm. Kwa mfano unapokuwa dereva wa gari nikipata ajali mm. kuna kuna service sio ya kufanyika, si barabara mm. ilikuwa mbovu, sio kuna mtu lakini lawama sifa ni za dereva moja kwa moja. Ni kama eneo la la, 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 la golini. Golini ni wewe ndio unaonekana. Na ndio maana wabatishagi ma timu zote fest 11 na golikipa ni huyo huyo mpaka atakapoumia. Uko sahi. Lakini Turudi pale pale. Azam kwa sababu mabeki kama wanavuja kwa kiwango wanachosema Anuari mechi ya jana. Kipa anafanyaje? Mshone? Lakini okay. Mamut yeah. Samani kuna nova bila Samani kwa huu mjadala. Mm. E, Tunaisaidia Azam. Kitu yeah. kikubwa ni mentality. E, wachezaji wa Azam ukiwachukua ukiwapeleka Simba unachukua ubingwa. Kesho msimu ujao tu. Hawa hao ukiwapeleka Yanga ukiwavalisha jezi yani, Yanga. Yani 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 hao na wachukua. Wale wale. Hawa leo leo. Yao ni wale kikosi cha jana ukikipeleka Yanga. Na kwambia kinachukua ubingwa. Kwani kwambia? Na nasema. Kwani kwambia mentality. Kipi ambacho kipo Yanga na Simba? Sasa nataka ndio nakuja. Ambacho akikuwa nakosekana na Azam mpaka wapanje sasa. Yanga ukienda mpaka kwa mfagizi. Yaani yule mfagizi yule anayefagia au Simba anaamini timu inachukua ubingwa. Sawa sawa. Na anamfuata na mwambia wewe nini makambo? si wewe Kagere timu hii ina ubingwa. Kwa hiyo yani anapokanyaga tu katika jengo Kagere la Simba mimi ni bingwa. Lakini Azam e, mentality ile bado haijaja. Na mentality ipo bado inaonekana Azam na, na, napata shaka bado. Kwa hiyo hao washakuwa mabingwa Azam wao. Ma, mara ngapi? Continuity wao maana hiyo moja si haba. Mifikra yani hata mwanafunzi anapoka darasani mm. kama hamini hata kuja kufaulu, hana muendelezo kufaulu, hata kuweza kufaulu. Kwa hiyo Azam kilichobaki pale ni mentality kuanzia juu mpaka nimekuambia kwa mfagizi yani ile mentality ya ushindi mentality ya ubingwa inabidi iwepo kote sasa msipokuwepo na hiyo mentality ya ushindi mchezaji anaweza akasema mimi naenda Azam kupumzika naenda kula tu mshahara belewa kuna yeah, wakati yeah, yeah. tunazungumza tunazungumza sekta ya umma zamani mm. miaka ya nyuma sekta ya umma ilikuwa mtu kienda kuna security mimi sifukuzi kazi naishi tu mm. vitu vilikuwa mm. vinaenda ovyo mm. ovyo ovyo ile ni mentality ni fikra kwa hiyo inawezekana Azam inabidi wa change ile wawe na meneja mzuri wawe na kocha ambaye anajua kuhamasisha sana kwa manager kuna wakati amepita manager ameshuka ubingwa kaondoka jamdali kaondoka ameshuka ubingwa kaemele ameshaka jamdali kama manager yao ashaka filipo alando ameshaka sijui na moja sasa simamud jamdali kuchuka ubingwa Jemedari muuliza jinsi walivyochukua ubingwa walifanyaje? Jemedari mimi nilikuwa naongelea nje, siwezi kusema lakini walifanyaje? Kwa hiyo vitu vile ni fikra na mentality ya kuendeleza vile vitu. Basi hivyo unaweza ukachukua wachezaji baadaye ukasema mimi naenda Azam kupumzika na kula mshahara. Asante anuari. Kwa hiyo tatizo la Azam sasa kwa mujibu wa maelezo ya 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 ya, ya mzamiaji maka ile baada ya kaisamia. Tatizo la Azam sio technical bench. Tatizo la Azam sio wachezaji. Tatizo la Azam sio kitu chochote ni mentality kabisa sio inaweza ikawa miongoni mwa sababu hata mabeki hata mabeki wanaokatika sio tatizo tena hilo maamudu sio pengine labda arudi lakini tukiunganisha na hilo alolisema na sababu nyingine ambazo mimi nilisema na alisema mchambuzi mwingine unapata hiyo combination muunganiko wote wa matatizo pengine yaliokuepo pale wao ulisema ya uongozi waachie na wao wanapati ambayo kocha kama kocha ana kitu ambacho tukimuuliza leo atatueleza kwamba kwa nini yeye anaamini timu yake haifanyi pengine vile ambavyo tungetaka au wa Tanzania wanavyotaka kwa kuiona naye angekuja na kwake. Kwa hiyo ukizingwanisha hizo zote ndio unapata hiyo kilichopo. Na pia inawezekana kuunga mkono hoja yake. Inawezekana pia wachezaji kweli wana relax sana. Mm. Kuna sababu ina yeye hakuna shinikizo wala nini. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Mm. Pengine hizi timu za Tanzania hizi nazo zinasaidia hiyo Asante asante tutumie dakika tano hizi kuzungumzia michano ya Azam Sports Federation Cup. Atua kuminasita bola inaanze leo. Kuna mechi mne. Mm. Kagera Sugar watakuwa kakitaba pale. Yeah. Kumenyana na Boma FC. Mm. Yambea hii. Mm. Na Samora Ilinga pale. Suleima Nyamdala Matula na waalika. Ana mwalika kuchia waki wa zawari. Jabuli kire. Yeah. Yeah. Jabuli yeah. kiwelu pale. Yeah. Yeah. Patamu hapa. Mm. Na babingu watuweze mtibu. Wanakuwa wageno wa KMC. Na mechi nyingine ni singida na koste. Tuwanza kuitazamba kama kutasa li mechi kati ya eh, Kagera Sugar na Boma. Anwari Mkama. Ni me, mechi ngumu. Kwa sababu siku zote mbea eh, ni mkua ambao unatoa mafundi wengi. Haitu kwa mechi raisi, kwa mechi mixime, 
Boma nao ni timu nzuri kwa hiyo ukiangalia Kagera wanaweza kushinda kwa uzoefu wao lakini bado Boma wanaweza kaleta changamoto nzuri na tukategemea tukapata mpira mzuri kuangalia Mgaki Ngoba Lipuli Football Club eh wanacheza na Dodoma FC timu ambayo ilikuwa tangu msimu huu kwa mahesabu yao wacheza ligi kuu ni, ni kweli Mahmoud Dodoma FC ni miongoni mwa timu ambazo vinywani vya wapenza soka hata hivi wa Tanzania wanaifahamu vizuri kwa sababu moja wapo ni ya kocha walie naye Jamhuri Kiweli ni maarufu na amepita timu nyingi lakini anapambana na mtu kama umeshamsema ambaye wanajuana kwa muda mrefu kama makocha wamekuwa pamoja kwenye timu mbalimbali kwa hiyo ni mechi ambayo pia itaamuliwa na uwezo wao makocha wawili wenyewe lakini pia kwa uwezo wa timu zao zenyewe kwa hiyo ni, ni, ni mechi moja hapo ambayo michuano hii ya Azam Sports Federation imekuwa inatufurahisha kwamba unakutana na mechi ambayo itabiri matokeo yake atakuwaaje kwa hiyo ni moja ya mechi nzuri kwa leo miongoni mwao ambayo kama itaonyeshwa hapo ni nzuri kuitazama ni mechi hiyo ya Lipuli dhidi ya Dodoma Hmm. Si. Bado nipo kwenye mechi kati ya Lipuli na Dodoma FC. Hmm. Wanakutana walimu wawili wa Ramadhani Mbaduki wanaofahamiana. Yeah. Huyu hmm. Julio amemfundisha Matola akiwa kama kocha wake msaidizi mara hmm. kadha. Hmm. Eh? Na maana yake kuna vitu Matola alijifunza kwa Julio. Yes. Na wanafahamiana wote walitoa mjini hawa wamekuwa hmm. wanakutana sehemu mbalimbali, wanafahamiana vizuri. Yaani hmm. atiali katika akili ya Matola kuna Yes. Isia, kuna, kuna, kuna kitu juu ya juli wanafamiana Ebu nyambie kwa katika idara ya ufundi mm. Nategemia kutakuwa na nini leo Natarajia mechi itakuwa tamu Na siku zote kifikra po Mtu ambayo yuko premier Kisekolojia na jiona kama endo Dodomu kubwa alafu dodoma underdog yeah. Lakina at the same time Dodomu wana mipango mingi ya kifikra Wantaka kuweka kwenye vitendo Hususan Hus, wakijua kwa mba Jiji zasa lipo dodoma dani mkoa matarajio mengi uongozi wa nchi nini na mashabiki wanajua iko pale na wanajua hapa ndo fursa pekee ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa kwa hiyo mechi itakuwa tamu lakini matola fundi sana amethibitisha hivi karibuni hata alipocheza mechi na simba akapata sare pale anapozidiwa pale pale mtu anapoprocess sana ana uwezo kuweka kupaki basi apate matokeo kwa hiyo ndio hicho ambacho tunaweza kusema kuhusiana na mechi hiyo mm -hmm. Asante sana. Amnali mkama no. kwa upande wako hebu nyambie kuhusu Lipuli na Dodoma mm -hmm. FC. Bahati nzuri Lipuli wanacheza nyumbani. Je, ni bahati mbaya kwa Julio kwenda Samora? Ah, sio bahati mbaya ya mpira, unabidi uende popote, lakini nachokiona ni kwamba hawa ni naamini na Matola pia kuna vitu alijifunza kwa Julio na hasa sio lazima la kuhamasisha na kuwajaza, yani kuwajaza wachezaji eh, morali. E, wao wa, wa, makocha wana nani wana uwezo huo mkubwa wana, wana uwezo wana, wana Mungu Mwenyezi Mungu amewajalia uwezo wa kuongea wote wawili matola anajua sana kuongea na wachezaji na wanafanya kile ambacho wanakitaka na jua hivyo pia na, ni watu wa kutumia fizik yani mpira wenye kutumia nguvu unajua matola ni holding midfielder mm. e, kwa hiyo siku zote na tunafahamu jinsi alivyokuwa na jua pia wote ni midfielder wote ni midfielder na mtu kocha anapotokea kama ni holding midfielder ama ni, dif, ni, ni defender siku zote mpira wake unakuwa kwa nguvu kwa hiyo mpira utakuwa nguvu leo asante mgaa kingoba mabingwa watetezi mtibwa sugar <laughs> tv yako ile ndio baada ya kutageshea e, wanawafuata wa, 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 KMC bahati nzuri ni uwanja wa Azam <laughs> complex ambao walitumia kwenye michano ya Afrika <laughs> ya, ya kombe la shirikisho <laughs> hawakufanya vizuri lakini mtibwa ambayo inakwenda kumenyana na KMC leo ni mtibu ambayo imekuwa katika mwendo yeah. mbovu ama katika wimbi bovu sikii tusemeje imekuwa haina matokeo no, mazuri mm, inakutana yeah. na KMC ambayo imechangamka haitashangaza kama itavuliwa ubingwa leo leo haitashangaza kwa sababu kama usema timu inapimwa kwa uwezo wake uwanjani na matokeo matokeo ya mtibu katika ligi sio mazuri na bahati mbaya kwa wanakutana na timu ambayo KMC ilivyoanza ligi na ilivyo sasa tofauti kabisa ni timu ambayo imebadilika, timu ambayo imejitambua, timu ambayo sasa hivi ikikutana na timu yoyote ambayo tunaonekana ilikuwa na uwezo basi unasubiri matokeo paka dakika 90. Kwa kwa hali ambayo mtibu ipo nadhani ya 18 kama sikosea au 17 kwenye msimamo wa ligi kuu, 17 kwenye msimamo wa ligi kuu. Ni hali sio nzuri wakati KMC ni ya 5 huko ya 4. Ni hali mbaya. Kwa hiyo kwa hali hiyo mimi naiona kwamba mtibu itabidi leo wajitolee sana kama wanataka kuendelea kutetea kombe hili. Lakini kama vinginevyo itakuwa ni mechi ngumu kwa upande wao tayari Yaani kwa viwango Mahmud ulivyovisema na maelezo yako ni sahihi kabisa kwamba kwa viwango vya uwezo wake timu hizi mbili kwa sasa KMC iko juu yake na uwezo wa kupata matokeo pale kwenye uwanja wa Azam ni makubwa zaidi kulinganisha nao Mtibwa. Asante sana mga Kingoba. Ramadhani Mbwaduke yeah. Singida na Kosti saa moja usiku mechi ambayo itafuatia 
e, itaanza muda mfupi baada ya kumalizika kwa mechi kati ya KMC na Mtibu wa Sugar. Mm. Singida na Coast. Singida hii mechi inacheza neutral ground kwa sababu Singida wameomba wao mm. wacheze hapa kuangana na ratiba zao zinakuwa zimewaweka zaidi huko. Kwa kurudi kule ilikuwa ni mbali. Mm. Lakini Singida na Coast cha mazi neutral ground. Hebu niambie. Hii mechi nyingine tafu kwa sababu hizi timu zote kwenye ligi na uhakika hawawazii kushuka daraja, hawawazii ubingwa kulingana na positioning ya Yanga, Azam na Simba. Kwa hiyo eneo pekee la kujifariji ni hapa na wanajua. Kwa hiyo mziki ule ule kabisa first 11 ya timu zote ndio zitakazo kuwepo. That means hiyo mechi itakuwa miongoni mwa tamu kama ilivyokuwa hiyo ya KCMC na Mtibwa kwa sababu Mtibwa wanajua ladha ni. KCMC. I mean samani samani KMC. Kinondoni Municipal Council. Ni mechi tamu ya ya Singida na 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 Coast. Mhm. Mm Bila na singida matu, hali yake sio nzuri. Mm. Ah, Rama amesema yeah, haipigani yeah. kushuka lakini <laughs> iko chini ya mtibwa kule. Wako kwa kina mtibwa. Na kwa kasi ya hizi timu nyingine hizi biashara inayoelezwa kwa na prison. Sababu timu zilikuwa zali mbali kwa biashara na prison. Na yenyewe tangu kuwa chini walimu wake zimekuwa na mwendo mzuri. Biashara baada ya pili mkiani ila alliance ya saba. Kibendela kipo juu cha GFT Macha. Kibendela kipo juu lakini sitaki tuwache hivi hivi. Sasa hebu turudi kwenye mechi kati ya Kagera Shuga na Boma eh anwani ndio alizungumza ile mechi eh ameamezungumza anwani lakini nimeona Boma inapewa nafasi kweli Boma ikatambe ika Kaitaba pale msimu uliopita hawa Kagera walitolewa na timu ya ya Geita pale pale Kaitaba walifungua ka, Kaitaba pale pale katika hatua kama hii Buselesele ilikuwa Buselesele Eh. Ngaa hebu niambie kumbe unayajua mambo eh? Mm. Ah, ah, kama unavyosema na Januari alizungumzia vizuri kwamba ni timu ambazo hasa kwenye hii michuano na uzuri tushukuru Azam kwa kukubali kuidhamini na kuidhamini yeah. kwamba inatuonyesha jinsi gani kuna timu zenye vipaji au timu nzuri huko. Kwa hiyo Tanzania wanaziona. Kwa hiyo Boma ni miongoni mwa timu ambazo unasema inapewa nafasi. Inapewa nafasi kwa sababu ya watu wameangalia kwenye paka kufika hii hatua ya 16 bora, kwamba imetoa timu nyingi huko. Kwa hiyo uwezo wake pia unaonekana ni mzuri. Na kama nilivyosema hapo michuano hii imekuwa na matokeo ambayo pengine yanashangaza kwa baadhi ya watu lakini ndio mpira ulivyo kwamba kuna mtu ategemei timu inaingia uwanjani pale inaleta matokeo ya kushangaza. Yeah. Kwa hiyo haitashangaza pia Kagera yakiwakuta kwa sababu ndio maana ya michuano hii na ndio uzuri wa michuano hii lakini pia nazo zina nafasi hizi kama timu nyingine yeah. mwisho wa siku. Asante na kwa fact kwamba michuano hii ina, 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 ina thamani kuliko ligi kuu kwa sababu unajua bingwa wa huku angalau wanapendeza <laughs> ligi kuu paka sasa hivi hatujui. Kuna kwa majaliwa ligi kuu majaliwa. Hata kwenye kafu pia kuna mfunga mnene. Yaani ungejua klabu zote hizi hadi kwenye kafu. Ni watu wanasahau tu. Kwa sababu Tunzi ligi wadhamini wale kuna pesa nyingi. Lakini na kafu kwa mfano mtibu angekuwa wameipiga wale TCCA wana ungekula around bilioni moja kwa kuingia tu kama ambavyo Simba wana uhakika hata wakimaliza mkiani kwenye kundi D wanakula bilioni moja milioni 265 kwa hiyo mbele pia ina pesa nyingi sana kwenye kafu yenyewe na huko pia asanteni sana ndugu zangu wanajopo Anwar Mkama Mgaa Kingoma na Ramadan Baduke mimi naitwa Mahmoud Zubay tulikuwa na saa moja na nusu ya Sports AM katika wamia kwanza tulikuwa na Mao Mkami Ball Dancer hapa tulisikia mengi kutoka kwake na mara hii tumekamilisha kwa mjadala mbalimbali mbali, ambayo tulianza wamia pili wa kupiana habari zilizofikia kwenye mzaitu wa Sports AM kufikia hapa Mahmoud Ben Zubay sina zaida nikwambie tu kamba mwisho wa Sports AM ni mwanzo wa vipindi vingine Azam Sports tu hapa endelea kutazama channel hii nzuri kabisa